ողջույն հարգի լիներ, ողջունում եմ Սիսկո Սիսինեին վիրված հարթական դասնցացին, այսօր կխոսենք Սիսկոյի տրաբլ շուտինգի մասին, ինչ մեթոդոլոգիաններ են օգտագործում, Սիսկոնը առաջկաշում այդ մեթոդոլոգիաները։ Ուրեմ անասեմ, որ այս մեթոդոլոգիաները ավելի սնցասամ օգտակար կլին նորեքների համար հասկանալու համար, թե որդեղից պետք է սկսել և որդեղից ավարտել խնդիրը լուծելու համար։ Ուրեմ են, այս նկարում դուք տեսնում եք տարբեր, այսպես ասած էտապներ, մենք խոսենք հերթականությամ � Մենք իմանում ենք ինչ պրոբլեմ է դա, այսինքն որինակ ինտրնետ չունի, չի գիտեմ, չի կարող կայքից ոգտվել, ձայնը չի լսվում։ Եվ այլ են, եկրորդ է տապը մենք հավակում ենք ինվորմացյա, այսինքն ծանցում մեկ � Եթե որնակ մենք պինգ ենք վաստողում որշակի հոստին, այն չի էթում պինգը և այն ոտը պինգ ենք բաստողում այլ հոստեր են տեսնենք այդ հոստերը կան, թե չէ, եթե կան նշանակում է մեն էին հավանականության խնդիրը տվյալ Այսինքն ինվորմացյա ստանալ տվյալ սարքերի, տվյալ որնակ անվի գուրայցյայի մասին կամ թե ինչ ինվորմացյա, ինվորմացյա է ստացել որնակ սարքը տվյալ խնդրի պաճարով, չը գիտեմ, որնակ սարքի ինձ սխալներ կան պորտերի պոտենցյալ պաճարները, որնակ եթե մենք ունենք ռոտրների հավակացու, իրար ատևից էրմեկ էրերկու էրիլ է գերջորս, խնդիր կացանցում, առաջին հրդին մենք ստուգում ենք էրմեկը, տեսնում ենք, որ այն նորմալ է, այնյ ստացված ինվորմայթ այս մենք կարգանում ենք ենթադրել, որ կան մի որոշակի պատճարները, այդինքն պատճարների ամբողջականությունից ընտրում ենք որոշակի ամենը հավանական պատճարները։ Տես թիպոտեզիս այնյոտը � Պահե դակումենտայցիայի պահա, կանի որ պետք է ամենի չէ այսպես ասած նշել, որ հետագայում ծանցում խնդիրներ առաջանան, եթե նման խնդիր լեն է լինինի, ապա մենք ձերքի տակ այսպես ասը դակումենտայցիայուն � անմիջապես հետո որոշակի հիպոտես կաշել, այստեղ նույնպես անցումներ կան տես թիպոտեսիս և էլիմինեիտ պոտենշել կոզիս, անալիզի ինվորմեիշնիս, պրոպոս հիպոտեսիս, այսինք են ավելի հմուտ դարնալով, դու կար կան նաև այլ մեթոտ դրխնդիրների վերասվան համար տոպ դաղում բոտհմ ապ և դա դիվայդ են կոնքվեր, տոպ դաղում, վերևից ներքել, հիշում ենք, որ կան 7 ոսի մոդելի 7 մակարդակները, եթե ծրագրային ինչոր, եթե խնդիր է տալի մեր որինակ ոգտագործում ենք համակարգիչ ինչոր ծրագրային խնդիր կա, ապա մենք կարոնք սմբիս ստուգել համակարգիչ ծրագիրը և 7-որդ մակարդակից իշնել ներ բաժանում, բաժանում, այսպես ասես մակարդակը մենք կարող ենք սկսել մի չանկյալ մակարդակներ, մակարդակներ իսա խշատ է խորդտրվում, կանի որ եթե որնակ նետվորկ մակարդակի սկսենի, թե պինգ 
Բացտող ենք սարքի վրա եւ պինգը գնա նշանակում է խնդիրը ավելի բարձր մակարդակների ցե մակարդակների վրա է կարիք չկա մի դարկել այս 3 մակարդակները եթե պինգը չգնաս նշանակում է որ կա կամ նետվորք կամ դատալին կամ ֆիզիկական պրոբլեմ ուրեմ են ինչպես կարելի է նաև խնդիրները վերացնել համեմատել օրինակ կոնֆիգուրացիաները եթե դու գիտես որ օրինակ ինչ որ սարք է դուրս եկել եւ կա նմանատիպ այլ սարք նմանատիպ գործառույթներով նմանատիպ կոնֆիգուրացիա ապա դու կարող ես ստուգել կոնֆիգուրացիաները եւ համեմատել իր արդ եւ տեսնել թե ինչը այն չէ հաջորդը որ կարող ենք օգտագործել տրես դպ տրես դպատ որը նշանակում է սա ճանապարի որոշում օրինակ ունեք մի քանի այդ ռոուտերներ իր արդ տեվից այսպես ասած հաջորդաբար կպցրած եւ մենք կարող ենք պինգ բաց թողել ենթադրենք վերջնական սարքի վրա տեսնել վերջնական սարքը թե չկա եթե չկա կարող ենք տրես օգտագործել եւ տեսնել թե տրեսը ցույց է այսին տրեսը փաթեթ է ուղարկում այն անցնում է այն գծում է ճանապարը որ սարքերով որ անցնում է դատան եւ մենք կարող ենք տեսնել թե որ որը հոստից հետո կապ չկա օրինակ կամ այդտեղի հոստից հետո ինֆորմացիան շատ մեծ շատ դանդաղ է գնում սենց ասած հետո գայեմ ցույց կտամ դա կա սվափի մեթոդը այսինքն կա դուք փորձում եք փոխարինել սարքը այլ սարքով եւ եթե խնդիրը լուծվի նշանակում է խնդիրը սարքից է ուրեմն կոնեկտիվիտի խնդիրներ այսինքն կապի խնդիրներ դա առաջին է պինգն է եթե մենք ունենք այլ բ կետեր կարող ենք այս բ պինգ կատարել եթե պինգը չգնաց նշանակում է առանքում ինչ որ խնդիր կա կարող ենք տրես բաստողել եւ տեսնել թե խնդիրը որ դեից է տրեսը հիշեցնեմ որ ստուգում է հաջորդաբար բոլոր կետերը ծ օկտագորցում են այդ տելնետը տելնետի սովորական պորտը 23 է ծելնետը օկտագորցում է պորտերը ստուգելու համար օրինակ կարող ենք ծելնետը կարգավորել 80 պորտի վրա եւ այսպես ասած ստուգել թե այդ պորտը աշխատում է թե չէ ուսով եմ ամեն ինչ հասկանալի է հետագայում մենք ավելի մանրամասն խնդիրները կնայենք կլուծենք եւ ավելի հասկանալի կլինի սա այսպես ասած հիմնական գիտելիքներն են շնորհակալություն հաջողություն